கொஞ்சம் பேசலாமா நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க உங்கக்கிட்ட நான் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு விண்ணப்பம் ஒரு உதவி மட்டும்தான் நான் கூட கேட்குறேன் என்னென்னா இந்த வேதாரண்யம் இல்லை இந்த கஜ புயல் அடித்த அந்த பகுதிகளில் வந்து தென்னை மரம் நல்லா விழுந்துருச்சு அந்த விழுந்தது வந்து செத்து போயிடுச்சின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஃபேஸ்புக்லேயும் சில இதுலேயும் வந்து அந்த மாதிரி விழுந்த தென்னை மரங்கள் வந்து காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு வீடியோ கிடச்சிச்சு அப்புறம் ஃபேஸ்புக்லேயும் சில ஸ்டேட்டஸில் அந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே போட்டிருந்தாங்க அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு அதனால் அதை எடுத்து நம்ம சேனலில் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட இது ஒரு உதவியாக கேட்கலாமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண சொல்லலாமேன்ற அடிப்படையில் ஆசையில் தான் நான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் பேசி முடித்த உடனே அந்த வீடியோவை நான் இதை கூட இணைச்சிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலும் சரி இல்லை நான் பேசுகிறத கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து உங்கள் சேனலில் போட்டுக்கிட்டு ஷேர் பண்ணாலும் சரி ஃபேஸ்புக்கில் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலும் சரி எப்படி செஞ்சாலும் சரி ஏதாவது ஒரு மரம் ஒரு தோ விவசாய தோழனுடைய ஒரு தென்னை மரம் காப்பாற்றப்பட்டாலும் சந்தோஷமே மகிழ்ச்சியே இதில் நாம் என்னுடைய பேச்சு வரணுன்னு அவசியமெல்லாம் கிடையாது கட் பண்ணிவிடுங்க எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோ மட்டும் எவ்வளவு கழுவு ஷேர் பண்ண முடியுமோ தோழமைகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு அந்த மெசேஜை காப்பி பண்ணி அப்படியே நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே அதை வேணுனாலும் காப்பி பண்ணி உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஐடியிலையோ இல்லை எங்கே இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தாலும் சரி இதை பேஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படியே ஷேர் பண்ண பாருங்கள் எந்தெந்த குரூப்லாம் ஷேர் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் தென்னை மரத்தை வாழ வைக்கணும் ஏன்னா தென்னை மரம் இல்லைன்னா மிக மிக கடினம் நமது வாழ்வாதாரத்துக்கும் நமது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் தேங்காய் மிக முக்கியம் தேங்காய் பொருட்கள் மிக்க அவசியம் அதே சமயத்தில் அந்த குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கணும் அவங்க மனசு ஒழிஞ்சு போயிடக்கூடாது விவசாயி மட்டும் வயிறு எரிஞ்சானா நம்ம நாசமாக போயிடுவோம் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களது ஒரு உதவியாக தான் கூட கையேந்தி கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை வேணால் நான் பேசுகிறத கட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை தயவு செய்து தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுதான் இந்த கொஞ்சம் பேசலாமாவில் இப்போ நான் கேட்குற உதவி நன்றி 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 வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை விவசாயிகளுக்கு ஐயா அவர்கள் இயற்கை ஆர்வலரும் ஆராய்ச்சி துறையில் ஈடுபட்டு உள்ள அருமை அண்ணனுமான அவர்கள் நமக்கு வந்து தென்னையை எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி விரிவாக விளக்கமாக சொல்லுவார்கள் தென்னை விவசாயிகள் உடனடியாக இன்று தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகிறோம் ஒரு நிமிஷம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் வணக்கம் இப்போ தென்னை மரம் வந்து இருபது அடி உயரம் அதாவது எவ்வளவு தூரம் நிமித்தி வைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி உள்ள மரங்களை மட்டும் நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி உள்ள மரங்களை வேரோட சாய்ந்த மரங்களை முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது அதோட மட்டையை பூரா அப்புறப்படுத்திடுங்க அதாவது நாலு அடி விட்டு அந்த மரத்திலேருந்து கொண்டையிலேருந்து தலைப்பகுதியிலேருந்து நாலு அடி விட்டு நீங்க மட்டையை வெட்டிருங்க எல்லா மட்டையும் வெட்டிருங்க அதே மாதிரி இளநீர் தேங்காய் இதையும் அப்புறப்படுத்திடுங்க இது என்ன காரணம்னாக்க இது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க நீராவி போக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து மட்டை வழியாக தான் நடக்கும் அதனால நீங்கள் அதை அப்புறப்படுத்திட்டீங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் ஊன்றது ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட ஊனிக்கலாம் தென்னை மரம் பொழைச்சிரும் நீங்கள் அதை கவனக்குறைவாக நீங்கள் மட்டையை வச்சிட்டீங்கனாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நீராவி போக்கு நடக்கும் நீராவி போக்கு நடந்து மரம் செத்து போயிடும் இப்போ மாதம் வந்து இன்னும் வந்து மழை காலம் நமக்கு இருக்கிறதுனால காற்றுல ஈரப்பதம் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட மரத்தை நிமித்தி வச்சுக்கலாம் நிமித்தி ஊனும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு பூஞ்சனை கொல்லி கார்பன் டைசிமோ ஏதாவது ஒரு பூஞ்சனை கொல்லி ஒரு கிராமுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு கிராமுங்கிற அளவுக்கு கலந்து தூரில் ஊற்றிட்டு அடுத்ததாக வந்து அந்த குழி நீங்கள் போடும்போது ஜேசிபியோ இல்லை வேறு ஏதோ வச்சு பெரிய அகலமான குழி போட்டுறாதீங்க ஷியூராக அந்த மரத்தோட வேர் பகுதி கரெக்டாக போய் இறங்குறது மாதிரி உள்ள அளவுக்கு குழியை போட்டு மரத்தை நிமித்தி மூணடி அளவுக்கு குழி போடணும் குழி போட்டுட்டு அந்த மரத்தை நிமித்திட்டு திரும்ப அந்த பூஞ்சனை குழியை ஊற்றி மேல் மண்ணை தள்ளி மூடிட்டீங்கன்னா நூறு சதவீதம் மரம் குலைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு எல்லா மரத்தையும் நீங்கள் வந்து வீணடிச்சிடாதீங்க யாராவது சொல்றதை கேட்டு கேட்டுக்கிட்டு மரம் புழைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்பி இது பண்ணிட வேண்டாம் இப்ப ஒரு ஐம்பது பெர்சன்ட் போயிருக்குனாக்கா ஒரு ஒரு நூறு பெர்சன்ட் போன இடங்கள்ல இது மாதிரி ஒரு முப்பது பெர்சன்ட் இருக்கும் போது நமக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துல மறுபடி தேங்காய் வந்துடும் விலையும் கூட வைக்கும் போது கூட வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து மறுபடியும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு வாழ்வாதா
அதோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வேர் பகுதி முழுவதுமா பேண்ட மரங்களுக்கு தான் இது பொருந்தும் எல்லா மரத்துக்கும் முறிஞ்ச மரத்துக்கெல்லாம் பொருந்தாது அதனால தயவு செஞ்சு இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க என்னோட பேர் வந்து ஜோதி சாமுவேல் அக்ரி அணைக்காடு தொண்ணூத்தி என்னோட நம்பர் மொபைல் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு முப்பத்தி ஏழு எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் பண்ணி விவரங்கள் கேட்டு நன்றி ஐயா இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இப்ப சாஞ்சிருக்க மிகப்பெரிய மரத்தை வந்து நம்ம நிமித்தது கஷ்டம் ஓரளவு கொஞ்சம் மீடியமான மரத்தை எல்லாம் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லா மட்டையுமே கட் பண்ணிடுங்க எல்லா மட்டையும் குடத்துல ஒரு நாலு மட்டை அந்த குடத்துல உள்ள மட்டையை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா மட்டையும் சைட்ல உள்ள மட்டையை கட் பண்ணிட்டு நிமித்த முடிஞ்ச மரம் எல்லாமே நிம்மத்தி அதுக்கு சுத்தி வர மண்ணு போட்டுருங்க அப்படி இப்ப நிமித்த நிமித்த முடிய இல்லைன்னா நிறைய இடம் இருந்துச்சுன்னாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எல்லா மட்டை நன்றி வணக்கம் அது மாதிரி பண்ணிடுங்க பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சோம் அந்த மரத்தை நம்ம நிமித்தி வச்சு இப்ப சார் அவங்க நம்பர் பாலசுப்ரமணியன் சார் நம்பர் சொல்லுவாங்க அந்த நம்பரை நோட் பண்ணீங்க உங்களுக்கு எது தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க அவங்களே தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் விவசாய தென்னை விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் என்ன மரம் இன்னும் நமக்கு நாலு இருக்கு